отново да ни събра заедно. Моето сърце винаги е пълно с радост, постоянно винаги. Обаче, като гледам как хора се събираме винаги на тия срещи, то започва да прелива от радост. Много се радвам, поздравявам, че сте тук. А, както казваше един, една светла душа, освен да здравеете и добрейте. Убеден съм, че има хора всъщност, които и за първ път са тук, а, със сигурност ще са щастливи да чуят това, което Георги има да ни каже и Силвина. А, от а, нас, хората, които организираме тия събития във Варна, а, моята благодарност, че идват. И моето пожелание е да, след, да следвате пътя си в светлината неуморно и с а, убеденост и с така, вътрешната сила, че сте на правилния път и на правилното място в правилното време. Благодаря ви отново, че сте тук и давам думата на сила да ви че ни събра отново и че сме един екипаж на космическия кораб на Вечен Земя. По това време и тук. Чудесно. Прекрасно е. Великолепно е. Има едно от любимите ми стихотворения. Това е кратко, но понеже Варна е морската столица на България и на света, не само на Балканския полуостров, 
Isto é o caso. И аз съм гражданин на крайните квартали на Вселената. И аз седя в пристанищната кръчма. И аз си пивам с ангелите докери. И аз обичам морските сирени. И аз почитам Бога на морето. И аз в бурята на Господа се моля. О, Господи, душите ни закриляй, делата ни направени и ненаправени прости. Вземи ни в светлината на сърцето си, от шепа мрак да станем шепа Слънце. И така. Онзи ден един приятел ми поднася сто листа. Това е като една хубава игра на лотария. И казва, избери си. И аз избирам страница 90. 9-10. И започвам да чета. Тие станици какви бяха? Тие станици бяха от дневникът на учителя Бени Садоно, който си го е водил, когато е бил очелник или в единочество. Няма да цитирам биографията и части от него. Аз ще прочета на това хубаво лище просто какво ми се пахне. Той си е водил бележки в неговия бележник и разбира се, това ми попадна и това ще цитя. Благодаря. Когато описва, той пише и цели пасажи от Евангелието, от Библията, Сария и Новия Завет, особено от Новия Завет. Ето една част. Ян Богослов е взет на небето и пише, когато слиза своето откровение и разбира се име и Евангелие, последното Евангелие е от Ян Богослов. Най-младия от Христовите апостоли. Той вижда следната картина горе. Това е дълго откровението, стигано се го чели и го знаете по-добре от мен. Обаче, какво е написано тук? И дойде и взе книгата из десницата на седящата на престол. Говори се за един ангел. Ето първото знамение дойде, второто иде и скоро ще чуете гласът му и ще ти бъде повествуване за истината Господна, а когато дойде третото знамение, което скоро ще последва, ще има смут голям на всичката земя, и тревога в сърцето на всичките народи и племена, защото седящия на коня, споменат в 19-та глава на откровението, ще почне вече да действа. Мога да отвора скоп. Видях небето отворено, и ето. Видях бял кон и седящия на него се наничеше Верен и истинен и съди и воюва правен. Очите му имаха огнен плавък. На главата си имаше много колони и носеше име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха, опръскан с кръв, и името му беше Слово Божие. И небесните войски и така нататък. Защото осъздание мира не е имало време 
носищо в себе си по-важни събития, отколкото времето, което настъпва. И Господ ще даде благодат и сила на своите избрани да устоят в този изпит до края. Аз съм, който ти говоря, милостта ми и благостта ми въвеки пребъдват. Трима са, които свидетелства. Отец, Словото и Духът святи. Бог е свидетелство за сина си, който вярва в Него и има свидетелството Негово в себе си. Словото е сина. Отец, тук е заместен синът, отца, син и света го духа. Отец, Словото, сина, Словото е синоним на сина, който слиза и го разпространява преди 2000 години. Тоест, Исус Христос. По-нататък. Затова им говори с плитчи. Спасителя е говорил с плитчи. Защото гледат и не виждат. Слушат и не чуват. Нито разумяват. Защото задебеля сърцето на този род. Та с ушите си да не чуят. Всичко това си извадки от новия завет. Когато е оставал на съне, Спасителя, между другото, е разъсявал на учениците си, защото мислите ли, че те са имали в началото много по-разширено и по-ново съзнание? Не. Грамотните си били четрима, от 12, останали са били какви? Обикновени рибари, орачи, папачи, лозари. И всичките неграмотни, но избрани. И така. Какво казва за избраните Бог? Казва го на Йоан, той го пише в откровение. Вие сте солта на земята и ако солта обесолява, с какво ще се осули? Знаете ли защо ви чете тя работи? Защото всичко това се отнася за всички тук в тази зала. Повече отколкото за който и да е извън нея. И разбира се, за всички духовни хора по земята. Не религиозни. Правим разлика. Огромна между религиозния и духовния. Аз го казвам и се подписвам. И мога да се подпиша и с червено мастило от ръката си. Така. Ако благодата на онзи, който ни крепи, не присъства, не може да се извърши нищо добро. Това се отнася за земя. Но Господ, който ни е говорил и говори сега, че Той ще бъде с нас и ще ни крепи. През настоящата година Господ ще повика Той народ на подвиг за името си. Годината е неизвестна, но Той казва настоящата година. Онази която престои, ще повика Тойя народ, а Тойя народ е Тойя народ, при който е сказал учителя, оно там ще цитирам още малко, и който казва на учениците си, аз ви давам Словото Божие, културата на любовта, новото небе, новата земя, новата епоха. Вие сте длъжни да го дадете на българския народ, а българския народ да го предаде на всички народи по света. Така. Господ ще повика този народ на подвиг зимето си. Всички ще, търсят, всички ще търсят този, в когото Господ обитава. Тоест, много духовния. Не религиозен пак. Много духовния човек. Той ще се яви в най-усилните времена, когато всяка надежда се изчерпва. Тогава Господ Бог ще посте десницата си. Има една дата. 20 юни годината не е дадена. Ето какво пише учителя по време на отчелничество. Значи на 20 юни, след падне, ми се яви знакът Господен, който принесе отеха на душата ми. Бях при Канадата. Бъде на Канада, на селото, както аз излизах и моята скала и Канада. Той така излиза по време на отчелничеството и там получава Знамения, знаци и разбира се, говори с Бога. Ето сега. 
Да, нямам съвет. Opel Astra Varna 2053, който е в колата, моля да премести. Добре. Opel Astra сигурно има 2053. Добре. Така. Ето, отключите още няколко излечения. После може да го толкуваме, може ли не, но то е ясно. Времената дойдоха. Ние в момента те текат. Кой ги вижда, вижда. Кой не ги вижда, остава за негова сметка. Събитията, които идват да ознаменуват бъдещето, са важни. Заваждането на новия живот, който вече работи в душата на човечеството, ще се осъществи и то не в дълго време. Писано е между 1897 и 1900 година. Стремлението на всичките народи, които днес живеят по лицето на земята и които се двикат носители на просвещението, Несъзнателно работят за постигането на великата Божия промисъл, макар по-видимо му следствата, които се употребяват, да не се виждат благородни на глед. Внимавайте, във всяко едно изречение, във всяка една дума, си изключително точни и точно за сегашния момент се отнася. Аз ще ги повторя и ще ги разтълкувам. Обаче, тези средства са като плуга на земеделеца, който разорава целината, в която отпосле ще се посее доброто семе. Тази почва, в която днес Бог иска да хвърли своето семе, колкото и да е неподготвена на глед за семето му, под неговите грижи, то ще принесе плод. Вратата на виделината които са били затворени на много места, ще се разтворят на много места и нов свят от небесното сияние ще нахлуя в останалите тъмни места. Има да стане една голяма, велика промяна. Загадката, която крие под своето було бъдещето, ще стане. Това го е писал всемировия учител, Бей Садоно, когато още са го обучавали за всемирови учите. В самото начало на неговото апостол. Първите стъпки, първите крашки, първите стъпала. Колко точно е казано тогава, защото това не е от него. И това му е диктувано, и това е спуснато отгоре, и чисто и просто той го е записан. На вид средствата, които се употребяват, да не ни се виждат благородни на глед. Това се отнасяло за 300 години. Средствата са благородни. Особено сега. Вижда се как духът расте. Ако го бях плачал, това преди 15 години, когато съм посветен, щяха да ми се изсмеят, да ме освиркат и аудиторията щеше да излезе да си пие вечерната биничка, вечерната гроздова ракия, вечерната шопска салата и паржола. До сега, само са минали 10-15 години, хора да се слушат. Това ме радва, защото всичко това, което ми е казано, става така. Не мислете, че и аз не съм се съмнявал, не съм се колебал, не съм питал небето, Ама как? Ама виждам какво става отвън. От самите мои колеги да кажа моето лобно рибарско дружество. Мнозини изоставиха лови, повече не убиват, хвърлиха пъща. Мнозини изоставиха риболова, повече нито се хранят с месо, нито с сери. Муха не убиват. А са от старата генерация. Това ми бил живот. Много случки има. Просто един аз съм го казал, когато каза. Една млада лисица, като убих, преди да дъпна спусъка, тя се обърни ме погледна на 20 метра от мен. Погледна ме с човешки поглед и вика я за обаче вече бях. Обрал мекия спусък и бях натиснал спусък. 
Воти ли си живота? Казва, прибрах се вкъщи, хвърлих пушката и повече не я пипнах. И това ми го казва в кафенето, ако си пием кафе. Стар ловет. Вика, не знам, нещо се обърна в мене. Само като ме погледне, срещнах си погледа с погледа на живот. Много надно е било. Аз тогава даже и не бях поел по пътя на духа. Той просто ми го каза. Защо на мене не знам? Искам да кажа нещо. И да говоря, че все по-сплотен и по-сплотен колектив трябва да започнем да ставаме. Все повече да си помагаме. Все повече да имаме вярата, надеждата, докато стигнем до любовта. Любовта е най-вищо нещо и е доста трудно да я живеем и да я раздаваме. Но другите неща може. Най-простичкото, което е добро. Просто да правим добро, да бъдем ние самите в доброто, да го говорим и най-вече с нашето поведение да излъчваме вярата, надеждата и любовта. От това само ще спечелим, защото и ние ще помадряваме. Просто ще се учим, но ще вървим заедно нагоре. Има нещо друго, което да се каже така, е ялова духовност. Малко е глуп израза, но е верен. Или менте духовност, и външно изглеждана духовност. Но няма съдържание и вътре не е. Все какво искам да кажа? Има хора, които казват, а не, аз сега започвам да чета, да се занимавам с езотерика, окултизъм, източни окултни практики, медитации, чета дебели книги, нищо друго не ме интересува. Преди час и половина ми се обади едно такова момченце. Вече психически разтва. И каза, ами, аз започнах преди години и половина-две. Медитация, четена на книги, изради ми автор и не знам какво, не знам що. Докато е имал неблагоразумието, както и други преди това ми се обаждаха, да отворят без учител жив и до него, а по книга енергията контали. Казва, до вече го е държала само една седмица. Беше ад, психиатрата, депресанти и така нататък. Сега вече съм се успокоил, но Силвина му е дала телефона, то ми се обади. Моето муче, трябваше да минеш през това изпитание, ако ми се беше обадил преди един месец, щях да ти спестя хиляди неща. Щях да ти кажа простата истина. Няма да слушаш никого, няма да четеш нито една книжка. Не ти трябва езотерика, не ти трябва окултизъм, не ти трябва духовност написана от това оня. Аз съм изчел вика най-малко 50 книги от автори от целия свят. Не му казах му, че са... Мило му казах, това са несериозности, да не кажа глупост. Когато пораснеш духа, един чист и свесен човек, с главно чер, изпълнявайки божествените, природните закони, живееш с тази човещина към другите, става милост, милосърдие, става щедлост, става жертвеготовност. Тогава всичко си идва на мястото и не ти трябва да четеш дебели книги, дори не трябва да слушаш Георги Извърцки. Не ти трябва никой. Трябва ти с чисто и просто да бъдеш човек с главно чер. Ето, и блестящия пример на моя приятел със сина на 30 години, който получи дарбата да вижда всичко в другото измерение. Какъв е? Силвина знае то. Казва се. Обикновен автомонтяр. Абсолютно чисто момче и свесно. Вибрацията толкова много му се качва от тази честност и почтеност, че един ден той Вижда другото измерение, няма да цитирам какво има. Ми каза, питам местна текста Сенка, тя ми казва, моли Бога да ти вземе дарбата, защото искаш да останеш обикновен автомонтьон. Да виждаш двигателите, да виждаш болтовете, 
гайките, разглобяваш, париш, гуми, всичко по колата. Той вика, защото това ми бърка, аз имам жена и дете. След две седмици Бог му взима обратно да. Викам, му, моето момче, искам да ти кажа, че около мен е пълно с духовни хора, които ще си дадат заплатата и богатството, да се отвори тътото и му кокато на теб. Както всичко отворено и си видял. Ма те правят източни и западни практики вече. По 3 години, по 6, по 13. Една жена даже казала на това момченце днес. Аз това работя от 30 години, ти го постигна за една година. Да, постигнал го е. Ама това бързо извисяване има и обратен ефект. Много бой. За това природа иска бавно, спокойно, постепенно, в което съм се убедил. Тя не обича нагоре и надолу големите амплитуди, защото моментално отвръща с катаклизъм. Моментално. Ама, аз съм убеден, както съм убеден, че стоят тук. И сичаме. Един милион давета, милион и половина, два. Ами, ще започне да се срива някъде. Ще стане едно прекрасно земетресение, едно чудесно наводнение, ама много вода си изсипа тази година. Гори нямаме, а дъждовете текат. Ами да. Ха. То не е от горите, то е от нашето съзнание и съзнанието на планетата. Това е. Лесно, просто и близо до ума. Съзнанието е всичко. Ама с това съзнание трябва да, да имаме трите вида съзнания. Ума е логичен. Сърцето е топлината и любовта. Сърдечното съзнание също трябва да го използваме. 75% от човечеството, особено в три наречените материални, цивилизовани и задоволени страни, не използват това съзнание. То за тях не съществува. Съществува кредита взет от банката, съществува апартамент, който те го изплаща, или къщата, или колата, или каквото и ще да е. Учат го как да отиде да си изкара пикника, уикенда и това. Как ще учат един духовен човек? Аз и да ми казва то, че отиваш, правиш паржола или там, как се казваше, оная пещ, където. А, барбекю. На барбекю, даже името не знам но на барбекю. И това ще направиш, това ще диктува ти дори как да почиваш. А цяла седмица си е работил като бол. Боже, какъв живот. Хм. И, между другото, най-интересното е, че дори българите свикват, привързват се към него и започват да го рекламират, да го прогласяват и да са доволни от това. Викам, момчета, вие нещо ми изглеждате леко на повредени. Викам, не ми се обиждате, ама нищо аз така мисля. Има хора, които са били, които имат западни паспорти, имат паспорт от Ватокяна, живяли са много. Не съм живял. И заради това не мога да кажа от първа ръка. Но приятели има и те, значи, на тях като имам вяра, това е от втора ръка, но е абсолютно сигурно. Защото дрехите втора ръка аз не взимам. Обувки втора ръка. Не. Но акъл втора ръка обезната. Енергия втора ръка? Да. Но нова, което е второ употреба, не. Ума, енергията, сърцето, чувствата, може да ги употребяваш до безкрайност. Не втора, трета, пета употреба. Те винаги се чистят. Винаги са нещо прекрасно. Особено наистина, когато са чудесни. Мисли, чувства и дела. Чисти и прекрасни. Но, да вземеш на някого, не е толкова страшно. От каквито и дрехи да ми дадат на мен, от който и да е, умрал от 10 болести, изваден отвътре, като няма други зимата, аз знам как да ги дезинфекцирам с енергия. И мога да ги нося. Но не го препоръчвам на никого. 
odjeli si kupova mnogo, možda od najeftinej kitajski magazin. No, no. Vtoraka. Znači, sa zelenom sigurno možda da ima i nekoj pet magazina za vtoru potreba. Kako to Gjorgi govori teka, se kaže, ej, toj me poveri, toj me uništuži, biznesa mi za me, kaj. A nije, aš kazao, dek je na kilo, pet leva, deset kilograma, dek. Nali, petnaest leva, kozi, ne znam kako, obovki s čuvali. Ne je htjeno to, znate li, duhovni čovjek mu treba novo. Na elementarničkite, ništo niskam da govorim, tije saznanja sa čudesnim, kontaktovom i stjaka. No na to čovjek pone mu vlijat energijite koji to sa ostaveni v vrhite, v obovkite, v oblekotu ili kada ti štede. Zašto? Mi to je pone sensitiv. Ti štede. Kojato tjavo to na eno červiće je golo i leko go natisne svrhe na karpicita, červičito še se svije. Nema kako da go pazi. Ама е ако е покрито и на ти се се ра карпица едно крокодилче около метър и половина да тар крокодилска кожа. Ще усети ли? Не. Духовният човек е сензитивен вътрешно и външно. Значи, нишето съзнание не искам да цитирам хора, които казвате ме. Нали? Ali še citiram za sebi si nekoga, del v kinematografijata, statist. Nema še, vrštam se oči, bila nema navod. Ni ta to nikada, da hodim je tam za 20 tisa leva, nali? Da igrajme masovi sceni, nali? I kada to popitati nekaj takav statist, kako igraš, nali? Kad pan, zrmo. Pan, da ho, sedem tam i to je. Tako. Znači, niskam da kazam, če niste na tam, 90% bjaka sa zvišao obrazovanje, kato na pazara na Južni Arpad, kato sički na paviljonite sa sa spodve. Obače, prodavač na Sergija. Poloveli zelenčuci ili dronkovki prodava to čovek, što to je prinuden. No nema trud koji to da ne je blagosloven. Trud i rabot. Nezavisimo. Da li miješ v hodove, da li me teš. Da li li vršiš najčernata ravota? Това е благословение. Работиш, правиш усилие. Няма усилие, което да не е благословено и в крайна сметка да не се възнаграждава. Бог те възнаграждава. Не за това точно какво правиш. Той те служил там. А за това как го правиш, с какво чувство. Значи, ако си отдаден, Опитваш се да го направиш съвършено добре, а не да гледаш прозореца и миеш чините и хвърваш и така гледаш и чакаш кога почивката да бягаш до кафето. Щом те е сложил там мияч на чини, ще ги измиеш съвършено да скърца. Дезинфектан. Всичко ще им сложиш както трябва, защото ти не миеш за господаря, дори не и за хората. Защото когато е един чист човек, и духовен, него нищо нема да го хване. Нищо ще чинята не е извит. Но ако не е духовен, ще го хване. Но ти си вършиш работата пред онзи, който е номер едно. И той те вижда, той те наблюдава. Той ти кри шапка. Винаги, непрекъснато и навсякъде. И когато наистина към него си почтен, честен, внимателен, търпелив, смирен, съупростителен, ще да и всички остали добродетели, благовора, благоразумен и великодушен и както и ще да го наречем. Няма начин да не получиш награда. Иначе, но човек не може да дочака наградата. Ще ви кажа. Бях много нетърпелив и прибрал. Припрал за всяка една лава. И непрекъснато ми се случват все негативи. Докато най-сетне, когато се научих на търпение и стърпявам нещата от край до край, понеже Бог знае точно кога да отидеш и на съответното място остава точно то нещо. Абсолютно. Две мнения няма. Отиваш три пъти, 
на сервис за колата, защото бързаш, спираш 20 коли. Бе, не може да ти вкарат колата. Нали? Имаш време още. Отиваш след три дни, нито една кола, защото тогава ти определено дотиш. Ти си успял да издържиш, не веднага да се качиш и при пеност да, да караш, а да отидеш. Без това понеделник, в сяда на обяд. Само, че те чакат. Седат автомонтьорите и вик, хайде гълъбче. След един час колата е готова. При това отиваш понеделник, те викат, виж какво, може след работно време, нали, не, не, ще бе, голяма работа, да кажа, струва 50, ще даде 100, и ще оправим работата, защото ще остана извън работно време 2 часа. И аз ще че два пъти ще изкува повече. А и освен това ще я направя през какво? През пръсти и през купна загош. Еми естествено, че така ще направя. Да не са луди. 10 часа да работи. Те си измоени, две три бири, чакат ги, лекиите и почивката. И да ти правят колата и това. Боже! Ето простите човешки неща. Но те више чиво. А ние сме сви, свикнали да не ги забелязваме. И най-вече казвам, разберете, отношението към другите най-напред към човеците. Най-вишата разумност. То се връща на нас. То няма да отиде ти, мой любимец, дядо Пешо от онова дарованско сел. Дядо Пешо, на него ще му се върне от кръчма. Там къде или от коня, ето го разказва, али я кажу сам. На мен ще ми се върне точно онова, което съм направил, достига до целта и се връща обратно. Само на мен. Аз съм източника. Няма къде друга да отиде. Само един единствен има, който може да го отклони, ако е много тежко и ще ме пребие. Нали? Ако бомеранга е много тежък, аз забравям да се отместя като аборигените, защото той пада на същото място. Няма къде да даде отива. Тогава Господ леко намалява тежеста или го отместа и ми се плъзга по рамото и пада и аз викам и ще ще ми щупи главата. Това е вече милостта Божия. Неговата Божия. Но, ние сме се заслужили тази тежест да се върна обратно и да ни очука. Без брой примери имам за това. Когато беше голямата гарушка в София, нашата кола, ние бяхме участници с Йовини, с още на момченце, удаха отгоре, но не по-голямо за едно от такова, нито стъквата, нито ламаните, ама нищо. Потърно да било само клони и листа из попадъка. Но на един наш пиар, колата беше отвън, като и унук яйца, а на един друг, колата е само на 100 метра, и нито едно тежко зърно от гърдушката, тя бяха като олихи, като айсе. Не беше ударила кола. Това е разлика в съзнанията. Тук е Рафи, може да ме подкрепи. Ако каже пример с неговия автомобил, който беше останал. Да. Нали? Ако искаш, може да го кажеш. Не. Добре, аз ще го кажа. Не. Отнася вълната автомобилите, излиза моят татъл доктор Чикян Рафи и вижда колата му като занитена за паркинга, само тя седи. На кола няма кола. Защо? Защото седи тук и ме слуша. Нали аз да? Чисто съзнание. Учителя го казва, ще го кажа за десети път. Целото хиляда къщи е разтърсено от едно земетресение доста силничко. Злава къща на остав. Една единствена седи, не на кмета. На праведния. Паянтова. Простичка. Стара къща. Нема да. Само е проскъцала малко и седи. Кой я пази? По същия начин се пази Балканския полуостров и та прекрасна страна, която слава тебе, Господи, че ми изпрати и че имам късмет тук да се родя. Макар, че аз съм граждани на планетата и на Вселената. Както всички ние, които сме слезли тук, да помагаме за теб. И всеки трябва да има такова чувство за отговорност и за помощ към цялото. Разберете ме, сам човек, а, ще цитирам собствени земен баща и той вика, синко, а бе, извикай, пятри, тук да свършиме некоя. Аз викам, тази защо? Сам човек е за туалетта. 
Само вътре и за сам. Иначе за нищо сам човек не мога да свърши. Вика, работа ме моето уче. Как няма? И аз викам, не, сега. Искаш какво? Кръсче, това е вода. Като си млад, не усещаш. Ама, а после? Значи човек винаги трябва да бъде мъдър. Независимо дали е млад или е на година. Това е тук, но пак казвам. Трите ума, които са, и трите трябва да бъдат човечни. Ментала, ума на сърцето, астала, и ума на тялото, физическото, материалния ум. Тогава те трябва да бъдат в синхрон. Материалния ум казва на господаря си, на сърцето, сърцето по-бързо мисля от ума и веднага разбира. И то ми казва, абе, виж какво, тази вечер трябва да изям две паржоли, да изпия толкова вино, отивам на банкет, я да не пия, не накроем. И сърцето ми казва, абе, моето момче на цяло, ами утре знаеш и какво ще пия. Ама то не чува обратната връзка, заглушило се, само си мисли за банкет. Ма не е добре. Сърцето ви казва, слушай ми моето момче. Ма ти ще ме задъстиш, бе, ще почне да бия с 150 удар, нали? И малко нещо, ако ми има, ще отпътуваме. Обаче тялото ви казва, не, съкъм! Най-нишия, най-простия ум. Тогава питат ума горе. И ума, понеже иска да е и така и иначе, вика, виж, ама не можеш да отидеш на банкета, нали? О, вземеш нещо, ама внимавай. Обаче най-нишия ум, който е материалния и физическия, Почва да не слуша ни сърцето, ни той е ум. Макар че ума и сърцето могат да командват. С кой инструмент командва тяло? Как се казва този инструмент? Като може, разбира се, че може да го командва. Простичко се казва. Всеки от нас има по-малко от него или повече. Воля. 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 Воля идва от волност. Значи имаш някакъв избор. Не идва от вол. Ти идва от вол. Вола си е животин. Значи от вол. Дава ти се някаква свобода. Ама тази свобода е, за да си пазиш тялото, да имаш един приоръсообразен начин на живот. И това. И преди всичко от тебе започна, сега ще го довърша. Да не сме егоисти. Егоизъм е аз да съм велик гуру и адепт да гледам в една точка 4-5 часа и да се грижа за собственото си повдигане, обаче новото изменение ще го видя през скрип макаро. Левитирам 1 метър. Ей, голяма работа. Той се телепортирам. Каквото и ще направя. Ако нямам любов, както казва свети апостол Павел, аз нищо не съм. А любовта е да работи за други. Да работи за колектива. Да ги питаш, от какво има нужда да станеш вечерта, да измиеш чините, а се 20 човека сте и ти да появиш инициатива. Разбира се, с Хелминка сме на Лозобед, тя ги ми е ден, два, три на втората седмица, мене ми писа. И викам, там са и повечето жени, имаше и мъже, 15-20 човека. Викам, вижте, хайде да направим е град. Стига с това момиче, само се познават на това. Стига викам, това момиче сте му обадили душата. То отиви и без да каже дума започва да мие. Ами до кога? Разете до тука. Хайде, ами вие седите и говорите на духовни теми около масата. И понеже беше в началото на апостолството ми, аз си мълча. Там имаше такива светила, нали, и уния ги слушат и гледат. Но като ми дойде до тука, тя беше да стана и да каже. И те започнаха да се посещат. Викам, а чините и масата. Викам, ако искате, аз ще бъда пръв, ето, пише ми се тук на графика, та вечер тя, аз утре вече или утре на обяд ще ги измия. Но викам всичките да дадат своя дан. Това е за колектива. Малко. Само да вметна тук. Да. Сега, когато в нашия център във Виноградец идват приятели, се оказва така, че след това го виждам на снимките. Идват 50 човека, всички има беседа, хапваме след това плодове или нещо друго. И след това виждам на снимките. Момичета явно 
имат импулс, отиват, мият, подреждат, ама без да има график. Без да има график, просто всеки с неговото си желание и съзнание се включва в общата работа и то тихо, без да фишира, без... Просто на снимките се вижда в последствие. Към я гледай тази приятелка. Един интересен случай ще кажа. Това си зависи. Имаме един приятел, който много години е тираджия в Испания. Преди 15 години и повече отиват трима души българи да търсят препитание и работа в братска Испания. Дали пацанова беше не знам, аз съм задата. Той като се върна отпуска ми казва. И вика, един каза, вика е там търсят в този гараж, търсят един общ работник в гаража. И ка, да видите висотата на нещата, чистотата на чувствата, почтеността ще доста и жертва е готовността, какво правят. Чудеса! Сега може да разкажа дълго време тази история, но тя е изключително показателна. Не съм я казвал, може би, до сега официално. И това мой приятел, който го бях произвел заедно с земния ми баща, за човек с главно чер. Виждах му абсолютните човешки качества. Обикновен човек. Автомонтер и шофьор с всички категории. Това беше. И ми беше близък. И той ви плативаме тримата да търсиме работа там. Има едно място, но ние отиваме тримата в България и излиза ви ка управителя шефа там Стопанина и казва, вие ли сте момчета? Да, ние сме. Тук да почне. Той ви ка, вижте какво. Да, там ми наистина е един или най-много от двама, но ви ка вика, вие като ви гледам така сте тима човека, но ще ви дам работа. Видите ли е тия гуми? Гуми от тилове там. Той гадаш по-голове и обикновено от тилове. Пълно, пълно. И вика тия гуми, големите, да ги наредите в този край на двора. Те разхвърлени на камара. Така да ги подредиме гума на гума от ръва на двора. И казва, това ви е днеска работа. Това е много тешевин. На добрия стопани гледа. И аз вика започвам, всичките започваме, бутаме гумите, редиме ги, дигаме ги. И вика, като стана лекта към 10.30-11, нашите се еднаха, вика, от четирима бях. Не, има четирима, вика. Тримата се еднаха и вика, там Иво, не ли да пиеш кафе? И той казва, бе, после една, пе да свършим една работа, тъпа има време. Аз вика, работа. Те вика, а бе, тя е остри, бе, ехто, да, за половин час. Вика, аз отидах, изпуших една цигара за 15 минути, изпих си кафето и получих. И едно друго момче се доведе с мене. И то ми помага, вика, да нареждаме гумито към 12 часа. В 12 часа нашите пак сега ти викат, а бе, къде е тази тежка работа, бе, това е идиотчина, бе, това е на какво ни накараха, малска работа, ще му наредиме гумито. И си се мяха така в края, цигарите на една гума, така, пак си вземаха кафе, за нещо захапвани и си седат там. И край, повече не пипнаха нищо. Оно момче поработи с мене, около вика така, половин един час и след това му остави. И аз вика до 4 часа, така нам гумите и ги нареждам колкото мога на тази височина. И ги нареждам, защото много не мога да ги качвам сам, те тежки. И вика нареди ги така и в 4 часа идва шеф. Застава така и вика, момчета, добре, ето ми надницата за днеска. И на мен и вика, утре в 8 часа тук, а на нова момче вика, след една седмица ще ми се обадиш. Ето положи да работи с мен. Така, и що е това, че не свършва до тук. И вика, аз започвам, а той голем автомотио и майстор. Вика, аз започвам да работя вътре. Товато се ревиза, мета, чиста, каналите, всичко оправям. Напълно обща работа, изхвърлям буклука и така нададък. Нямаш къде ви къс пълва тиловете, които са вътре, те се отключи. Докато си намеря квартир, нали аз съм българ. Най-сетне намерих, дадоха ми някакви пари от начало, горе-долу, вързах два текая. И вика там гледам, по едно време дойде някакъв с една синя престилка така, един човече с мижър такъв се разхожда, Вика на сам натам и аз викам, абе, понеже не гледам, че е някакъв родина на шефа, там на управител, и он му дава нещо, вика при завътър, нали в канцеларията, помага нещо и се разхожда. Нормално, между колите. И аз, от време на време, отивам, вече бях, той френски, с френски отиде и с английски, вика, и испански го бях понучил, 
E un vin ca mică, și abia o de cerpa aia, n-a zăcus, că plăia un vin ca toa și omul, cât el. Da, vă, cum unești, doamna, ia vă dă cerpa aia, n-a baincică, ia vă pe pieme ca pe lui cerpa, e mică, a cupă și e țigară, o dă mai de țigară. A scoam cu zi, mămă, că tu am și la botnă. E tu, amică, păi știi sechilen. O timp în buclea cu toi, și a zis, că e mică, mă, toi, mă, la lafcă tătam, zi, mă, 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 Ця он месец и две българки, казвам, две българки, даже от нашия град. И аз викам, нямам кола. И се чуда какво да правим с такси. И викам, а що ни изведат там да зарадвам този човек? Това викам, да като гледам плошара, да го взема на вечера. Имам пари, ще платя. И на двете българки ще ги покажа. А една да се улучи от нашия блок. Не само те овоче, българки от нашия бог, и работят некъде там изгъда. И вика, там некъде има едно високо заведение, целият град се вижда, и аз вика, взимам, отизидам едно такси, бях за мало вика там от заплатата, и го кара некъде. И той идва така, по-облечен човека, нали? Сядаме и че темата се качваме горе. Те знаят, вика, испански много преди години отишли. И почват, говорят си нещо с него, шегуваме си и така. Той възрастен човек, вече речи си около пенсия некъде. И вика, тръгваме, касваме се на таксито и слизаме в гъда. И аз викам, къде той вика, кай го гадаш? Него да го закарам, закарах го, вика аз. Закарах момичетата. И на другия ден, той да при мен и вика, вече пие ми си пак кафето. И вика, Иво, и плаче. Плаче и ми вика, Иво, а бе ти, знаеш и кой си? О, вика, бе, знам, че някакъв си лад тук на шефа, но те гледам, човек, вика, черпате, е, капе, нищо, вика, на аз нема да обедне от това. И с нощите вземах, вика, там да отидем, да видиш нещо, да поживееш. А в крайна сметка ти не си си позволил една вечера като хората, като те гледам, какво тук живееш, вика, тук у гаража, там, вика, има неколко стаички и там живееш. И вика, ма тъка, ма ти върно ли не знаеш? А бе, не мога така, ще знам, бе, кой си, какъв си. Това те виждам, това правя. Той положава да плаче. Вика Иво, ти си единственият човек на земното кълбо, който не иска нищо от мене. Аз не съм милионер, аз съм милиардер. Имам такива като той във всички страни в света. 56 гаража с вика стотици тилове. Имам неколко хиляди тила и правя транспорт на цялото земно кълбо. Аз така не вярвам в ушите си. Викам, ама верно ли? Верно е би, верно е моето очи. Обаче ти си такъв човек, като не съм срещал през живота си. И вика, слушай, сега откривам в ЮА чисто нов, ето такъв, с 350 тира центъра. Отиваш и ставаш началното. Знаеш ти език, ще се оправиш. И аз викам, ма как бе? Не ме искам да се поставам начални. Там. Ма аз не искам там, аз тук в Испания съм дошъл, вече съм свикнал. Добре, кажи какво искаш, ти си общ работник, тук има теж. Ми вика, аз имам, а вика, аз като свърша работата метенето и отивам и помагам на автоманчоните. И понеже съм много чак, само им казвам, ама като не мога, гледам ги, че са некъде ми го пипна. А това всичко го е видял този човек. Абсолютно. И вика, какво искаш? Искам един тир. И да кажам в стопка. Това ми. Готово. Чисто но. Качваме. И вика, кари, вика, и да знаеш. След управителът, който му е братовчет, ми е най-високата заплата на мен. Ако искам къща, ако искам зама, ще имам питали. Е така. Разбрахте ли сега какво е почтеността, човечността, сърдечността и всичко останало като добродетели? Трябва ще да ви го кажа този случай. Поне се случи от първа ръка, ми го каза моя любим приятел, от къде и как, няма да ситирам, само му казах истинското и просто. Да, всяко величие, всяка човечност се заплаща рано или късно, но ние не може да издържиме до край да сме хора. Знаете ли колко много започват делото, идват и казват, как ги давам тази ми това? Дай това да натаем. Както онези двама, първите, 
капва има ентусиазма, сядат, почват си пиене, хапване. Работата стои. Край. До тук бях. Не. Щом си се хванал на хубавото, казва българската народна поговорка, ще го играеш до край. Леко или тежко няма никакво значение. Освен това, когато си излъган, ще имаш честа да платиш. А не да се пазадиш. Да. Ти си сбъркал, плащаш. Това е истината. Честно и почтено. Колкото и да губиш, с дехите на гърба да останеш. И тях даже може да ги дадеш. В крайна сметка, тук трябва да бъде чисто. Сърцето, тук да бъде чисто. И да бъдеш просто спокоен човек. И тази да, беседа беше изглежда само за лито случай. Вие ще си направите анализ и извад. За и това искам да говоря за колективизъм. Искам да говоря за взаимопомощ. Искам да, да говоря как да се отнасяме един към друг. И към природ, и към всяко едно живо същество. Не има време. Сами ще разберете как. По уси. Бог винаги помага. Когато се каже направи добро и го хвали в морето, не е случайно. Един тук близък, мой познат, от махалата, пак си пием с него кафето, в нашата кафе с и той вика, той е изключително добър и свесен. Като го помолиш там, начин да ти свърши услуга, добро и така нататък. Независимо кой е какво. Дали ще спечели, ще се загуби, няма значение. Но той казва, Връщам се от Перник за София в дивите години и пред моята кола е кала една жигула, ама жена ми каза, защото аз съм пил. И се до нея. И едно БМВ вика пред нас, за нас, пред нас, за нас. Тогава беше много разпространен пътния бандитизъм. Знаете кали, какви банди имаше по всички магистрали, па и не само по тях. И казва, пред нас, за нас, леко да си дъжд, и аз вика, по-ново време жената вика, бе, че ще ни спират. Бремето иска да ни засече, вика, че ще ни обяват два часа след полно жива душа няма. Освето никъде. И вика, у ние вика, изведнъж иска да ни засекат с бремето, вика, аз вече се разсъних. Так спирачка и надолу в делето. Бремето отиде. И аз спирам отгоре. Викам на жената, спри от това на вратата, да видя какво. На 20 метра бремето е обърнато свети. Светите, колета се въртат. Тика се вижда на луната. И чувам какво си говорят бандитите. Един ми казва, казах ти, какво ще взема от този стаж голове. Нищо не можеш да вземе. Вижте ти сега какво стана. Да не я спираме, да не я отбираме. Чувам това. И викам отгоре. Един ми вика, майка към е щупен. Другия не знам какво вика. И аз викам, момчета, искате ли помощ? Не е закон да извикам полицията, да извикам. Бърза помощ. Не, 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 махай се, заминавай да не те застрелям. Разбрахте ли как Господ пази своите хора? А, да не изваждам нищото, да пише, да, да чета. Господ ще просте десницата си над неговите хора. Когато изпълняваме волята му, ние сме мили. Значи той е чист и прекрасен човек. За мен е такъв. Той е правил редица добрини и когато е трапало, точно в дадения момент, точно определения, Бог му връща доброто. За това се казва, направи добро и ухвали в море. Не знаеш кога ще ти потрябва, но то остава като добро, като златна монета, като звезда. Хм. Това е друг случай. Най-вероятно. Силве сега ще ти дам думата на тебе, ти ще си по-точно от мене и по-добре ще ги кажеш нещо. Аз казах каквото можах и каквото ми дойде отгоре за момента за тази прекрасна аудитория. Толкова много теми и Георги започна и така като продължение в мен звучаха и преминаха, като мисли. Но толкова ми се разтоптя сърцето, както неговото. Не знам дали усетихте меркавата на Георги, как се разшири и как <съща> всичко завибрира в залата. 
че май той самия се поизгори от това нещо, поне аз така го сетих. Но моето сърце продължава да пие в този доста ускорен ритъм. И затова сега ще се опитам леко да успокоя нещата, може би. Така както само една жена уме. Малко за младостта ми се иска да поговоря, защото когато идвахме на сам, тая песен, дето я изпях, се появи. И да иска да поздравя с нея нашия приятел Стевчо, който отрима рожден ден, приятелите от Варна, които не загубиха ентусиазма и организираха за всички нас тази среща и срещата на златни пясъци, която отмина, която бяхме. И дойде тази песен за всички нас, за всички нас, които сме в младостта. Какво е младостта? И какво е старостта? Тая песен много хубаво е казва, но тя, начина както я изпълних, показва и как трябва да се отнасяме. Да творим всичко ново. Когато твори човек всичко ново, включително и тези стари неща, които са традицията, нашата прекрасна традиция в музиката, но оригиналната песен, не знам дали сте чували, тя звучи така. Пуста младост. Какво е пуста и какво е чиста? И кога младостта е чиста и кога е пуста? Тоест, всичко трябва да се пресътвори и всеки един от нас трябва да поеме неговата мисия в това да... Аз дори вярвам, че със старото изобщо не трябва да се занимавам. Старото ни връща в старостта, а новото ни води напред. Има хора, които се опитват да коригират старото. Абе, това е така, така, така. Тогава влизаш в критиката, а критиката не те води към нищо ново. Да кажем, има общности и общества, които съществуват от стотици години. Но там вече е навлязнало старото. И човек, вместо да критикува това старото, по-добре е да работи и да гради новото. Така вярвам аз, така действам. И вярвам, че не само, че човек може да не устаре, но абсолютно може да върне процеса обратно. И това може да стане само ако е в новото. Генерира постоянно нови идеи, не само ги не генерира, но пали и скрата, така че другите да ги подемат и да работят за тях. Това, което Георги каза за чиниите. Значи, когато преди 5-6 години мих чиниите, имах очакването, че хората, които са там, тия 20 човека, които само ядяха и говориха, някой ще се сети да помогне. Да, обаче там нямаше хора с това съзнание, които да помогнат. Но ето сега, 5 години след това, има много хора, които Казах ми, на снимките го виждам. Пет, шест жени, всеки път различни, виждам, че след събитието или даже по време, когато другите са отвън и ме весел и Георги разказва веселите истории, така те обаче са направили тази жертва да влезнат вътре, не да са при другите, а вътре да помогнат за общото. Така че, ако ние работим за новото, може в момента около нас да няма съмишлениците, които очакваме, които да разберат идеите, да поемат нещата, но рано или късно, когато ние сме примера за това, тези хора, дори да не са близко до нас, някъде там, но те по някакъв начин новото стига до тия съзнания и започва да работи. Старост Деви като Сенча в песента се пее. Каква е тая сянка и кога всъщност човек навлиза в старостта? Много съм мислила за това. Още от малка живея с идеята, че мен не ме касае това. Смъртта не съществува, старостта я няма. Просто някак си имам тая нагласа още от дете. Има хора, дека е страх, примерно, от смъртта. Въпреки, че съвсем наскоро изживях физическата смърт. По един интересен начин, после разбрах обаче, че това не е била точно физическата смърт, а смъртта на някакъв аспект на моето его, който си отиде. И тогава е доста болезнено. 
И човек дори почва да се самосъжалява и така нататък, после идват сълзите, които са невероятно пречистващи, после идва покоя. Винаги става така, когато някакъв аспект от тегото си отиде от нас. Но тук във Варна всеки път почти така идва, че говоря за, за новата енергия, за сравнявайки го миналия път, мисля, че беше с реката, с заблатялото езеро. Точно това заблатяло езеро е старостта, а старостта се явява там, където има пороци и там, където човек се е затворил, прекъснал е връзката с Божественото, която тече като река, постоянно с новите идеи, постоянно с новите неща. Но ние сме се затворили за това нещо, в някаква среда, да кажем, в семейството си, в индивидуалния си или колективен егоизъм. Това може да е една голяма общност дори, която просто се е затворила. И тогава там започват процесите на старение и на загниване. Ам... Ох, толкова много неща се появиха, докато Георги говореше. Тъй, че това е тапелът ми да... да сме отворени за новото и да работим с пороците за Срещата на писател сега беше посветена на това, който иска може да гледа лекцията. Вече е качена в нета. Много важно, много важно. Просто ако човек наистина иска да работи и да напредва, е много важно да поработи с собствените си пороци, да се обърне навътре и в момента тече наистина един такъв процес при много хора да погледнат себе си. Сетих се за Рилските езера, които от година на година стават все по-заблатяли. И Георги казва, че просто хората, които отиват там, са с ниско съзнание и така нататък. Тъй, че, не знам, за мен е работата е като едно горене. Няма време да мисля за старото. Георги казва, вчерашният ден не съществува. Просто наистина като едно горене, минаваш през живота като един пламък буквално. И това е, това е начина да ни поддържа и като енергия, и като нали, доста ни е натоварен живота и тъй, с доста хора работим постоянно. Но тази вяра и, и това горене вътрешно, постоянно новите идеи, новите неща, това е нещо, от което те пази. И разбира се, Егоизма, който, така надявам се, полека-лека да намалява и нещата да са в една нова посока. Да ти кажа и малко нещо. Ще ви кажа, пак, нали, съм свикнал да чупиме кълъпа в крайна сметка. Мисля си аз, напоследък. Скълността краси човек, обаче искам нещо. Разберете, че и добродетелите трябва да бъдат нови и изпълнени с ново съдържание. Пороците само трябва да си го оставим в стаите. Те си чудесни. Да си егоист, великолеп. Да си завислив, да си ревнив, да си гневлив, да си похотлив, да си лакомия, да си мързлив. О, прекрасно! Нали? Но човек трябва да бъде скромен в пороците. И не скромен в добродетелите. Да. Аз искам да не бъда скромен в добродетелите. Аз искам да имам велико великодушие, велико благородство, велика щедрост. Искам да бъда най-велики. Да. В това отношение, каква ти скромност. Даваш всичко, правиш подвиг и получаваш. Аз скромен трябва да бъдеш. В мошенничество. Да. Скромен като откарнеш малко да краеш, малко да си завислив, малко да си злобен, да се гневиш, да се ядосваш, малко да си легнив, малко да си егоист. Това е хубава скромност. Нали? Значи, малко да си похотлив, малко да си лъг. Ето, 
Това е скромност вече. Но когато ти казва да бъди скромен, какво? Да бъда в скромен. Ами това е ограда, рамка, кълът, кафес, аквариум. Аз да бъда скромен. Какво да бъда скромен? Аз наистина искам да отида на пет и да кажа. Това ще го направя най-добро. Както? Да, трудолюбие. И викат, бъди скромен в трудолюбие. Еми, а щом съм скромен? Измета една-две стълби, 20 стълби на гора, няма да ги мета. Що да ги мета? Две стига. Това е моята скромност и отивам да си пия кафето. И викат, ей, скромно е момчето. Що те на кафето, нали? А така, не става. Значи, отивам, ще ги изближа 20-те стълби с език. Толкова чист. Е тогава вече на мене ще ми кажа, това не е скромност, това е величие. Ти правиш една велика чистота. Това е. В твоето положение го казвам чисто и просто. Нали? За това. Защото какво да правим с простите и добродетели? Ами добродетелите, ето, скромността на ния добродетел. Ама това е старата скромност. А новата е по-друга. Новата трябва да я разделим на две. Има велика скромност. Еми, има маличка скромност. И трябва да знаем къде, какво да сложи. Това как се казва? Или да различиме ментето от истина? Дара на различаване. Дара на различаване. Право барбайте си. Дара на различаването трябва вече да го имаме. Кое е истина, кое е менте? Ще ви кажа. Дават ми разни изпити. И аз. Както и в тази книга. Едно време му обучаваше Казаков. И аз като му направих забележки и му казах. Стига бе, я гледай бе, ти подаваш картини най-много, мразиш комунистите, пак им подаваш картини, дойде тук някой веднага, една, две, три, всичко. Той вика, виж, ти вика смесваш преходните с непреходните неща, вечните с тлен. Той комунист е член на Българската комунистическа партия и политик. Ама това е временно. Все някога ще си замине тази партия. Все някога политиката ще отпадне. Тя ще отпадне силно. След той няма да го изберат, няма вече да е политик. Обаче аз вика, вечно ще се остана художник и велик художник. Което е и така. Значи вика, смесваш какво? Преходните, тленните неща. Това не е кмет, а мута не е, ще го излитат, прави да лаве да го изсвърлят. Обаче, поета си остава поет. Може и да му вземеш таланта. Не може. Музиканта ще се остане музикант, не може да му вземеш талант. Художника, художник. Колюфичето ще се остане уста, колюфичето, велик строителен майстор. <към> майстор мала от Слива, награда също. Не може да вземеш дарбите и талантите, които ти дават гост. Значи тогава чак почина да ми светва, я разбира се, бях млад и невинно растени, но. Димитър Казаков Нерон, знаметия български художник, всеки ден беше у нас при баща ми и научи. И тази книга не е само за него, художествено произведение. Тя е духовно окултно произведение. И значи точно по този начин ми е дал, ама по подходящ начин ми говори за какво става въпрос и как се развива света. И аз наистина от сърце му благодаря, защото знам, че щом духа и Господ ме слуша, и ясно, че ще му бъде предадено горе, където е. В вечността какво съм говорил? Казват за мъртвите или добро, или нищо. Аз това го казвам. И за мъртвите, и за живите нито добро, или добро, или нищо. Защо? И за живите са от нас. Когато ние говорим зад гърба на човек и нещо негативно, то се връща на нас. Не само, че отива при онези, които са си заминали в отвъдното и се връща, но се връща и на този свят. Затова по-добре да кажеш една добра дума за човека или нищо да не казваш. Нали? Обаче, учителя Бенисар Доно казва така. Малко можеш да похвалиш човека, за да го импулсираш. Но в никакъв случай нямаш право да го огълчаваш, критикуваш, да го гълчиш и най-вече да го съдиш. Има един, който се занимава с това. Слава Така, това беше вече към края на днешната беседо лекция. Така, но ако имате въпроси, 
мисля, че има още време, не знам колко време ни е определено, може да ми ги заведе, разбира се. Ако на някой не съм отговорил чрез словото преди това, или не съм отговорил в писанията си, то човек като плачете, намира отговор. Няма начин. Евангелието казва. Търси и ще намериш. Почукай и ще ти се отвори. Искай и ще си се даде. Така. Но някой път не знаеш. Внимавай какво си пожелаваш, защото с Силвинка случая с Бога, но се места да ядеш Бог. Аз си пожелах ме един път. Къде отиде? Абе Бог си ми готви. Първият, втори, трети път или да яма от четвъртия нататък вече. Силника се обажда предварително, къде ще го стоя ми вика. Слушай, всичко на не е Бог. Че как бе, аз тъмът ми се Бог на това. Викам, направи леща ми, направи Бог. А осем пъти я дема. Тук е за осем, бил осем пъти. Бог. Така. Това е в кръна шигата на истин. Така. Добре. Ако има някакъв въпрос, писмен или устен, от каква ми ще да е област? На науката, културата, изкуството, вселената, нали? При от медицината, ако аз не мога, доктор е тук. Нали? Ще отговори без до мен. Но това, което мога да кажа, ще кажа. Така. Не се притеснявайте. Имаме си, така видим, напълно приятелски разговор, че не седим една маса в кафенето, няма никакво значение, но аз така ви чувствам близки. Всеки един от вас. До всеки един от вас съм изпатрил по един лъс и всеки един съм го погледал. Един път от ляво на дясно, обратно от дясно на ляво и пак от ляво на дясно, защото това ми е заложено. Това е сметка. Това ми е работа. Да ви погледна, а на вас словото е допълнително, което го говоря. Това е вършен израз. Кое е най-важното? Най-важното е присъствие и да огледаш елдито. Всичко остава е този степен. Ама как така? Ма словото? Да. Защото това, което излъчвам от сърцето, от ума и от физическото тяло се събира в един лъч, като фаза. И хоп. Посещава всеки един. Малко или много, няма начин да не стигне до него. Ако не, не ска утре. Ако не, утре са тази седмица. След две седмици, човека ще влезе в кръчмата и ви си вика пет мучета. Мучета искам да ви почета. Чай бе, това е най-големия скъпеник на махалата. Всички знаят, че е толкова стиснат, че е върха, извънш влиза и там после излизи и вика, абе какво направи, бе, аз съм идиот, аз съм олигофен, бе, можеш ли да четва тия пет човека? Ама с закъснение, вече се лови, че е станал по-щера и по-добър. Това е истински случай. С един мой добър позна, който си го обичам и си го харесвам. Това че е скъпен и голема работа. Вече не е такъв. Значи човека прави от добро, по-добро. Ще седна, защото наистина ми се разпутка сърцето преди малко. От само от тия случаи, които се сетих да ви кажа, защото това са прекрасни случаи на земното кълмо за истински чист живо. Сега ако искаш нещо, песен или така, музикално изпълнение или не знам, изпеем небесни влакови или нещо друго. Аз благодаря, че ме почетвате мене и на бе. С присъст. Не случайно сме във Барна. Много хора питат сега за събитията, които много се пише в интернет. Поредната 2012 година. Какво става, какво не става. Какво ще стане? Варна може би е едно от последните неща, които правим тая година, тая беседа. Има и като изключен сливен, който беше изключение наистина, понеже бяхме обещали много-много отодавна. Варна остана. Просто всичко друго отпадна като ангажимент, но Варна остана. Наистина предстои нещо ново. Знаете, много окултисти казват, че новите неща, почти всичко, което е, идва от морето, специално от Варна. Много неща са започнали от тук. 
Тъй, че ще видим какво и как. Но истината е, че трябва да се внимава. Днес са на изгрева или вчера ли беше. Правя се аз моите изследвания с а, диагностики и терапии на приятелите сега в по-тесния кръг, разбира се. Но и други хора вече, които искат да се видят как са. И си мисля сутринта на изгрева, не за нещо друго, а за гъбички. Си викам, бе, аз добре ли съм? Сега морето, красиво, слънчевата пътека, слънцето, вълните, вятъра, всичко прекрасно. Аз сама на плажа и си мисля за гъбички. Много странна работа. И а, тогава всъщност пак дойде тази картина с блатото. Значи, така се получава, че а, всичко, което идва при нас е като един отговор на това, което сме ние самите. Примерно, Хора, които преобладават такива болестни симптоми, свързани с гъбична инфекция, които ги откривам, са затворени хора. Те са консервативни хора. По някакъв начин са останали в нещо, от което нямат сме остали, какво ли не знам, но да прекрачат напред и да поемат ново. И така си ги навързах в тази сутрин в главата. Какво са тените, какво са това, това, това. Нищо ни две така. То е просто проявление на един наш порок или на един наш недостатък. Така че най-важното, което човек в днешно време, вместо да си мисли за новите вибрации, новите енергии, възнесения и какви ли не други, штурти, е да се хване за косата и да се изтегли като барон Милханзен от това, което сам се е забъркал, това блато, в което е. И да движи напред с новото. Нови форми, нови неща, нови неща в музиката, нови неща в поезията. Всеки с опита капитал, който е дошъл на земята, да види с какво може да е полезен наджиба за това ново, за което всички говорят. Нещо малко може да е, ама съществен, защото той е част от общата картина. И да кажа и притчата за веселото празенце. Има едно изследване се прави, заразяват прасета в една синеферма с всякакви вируси, бактерии, какви ли не неща, нали? Всичките прасета се заразяват, обаче има едно, което не, нищо не го уби. И после ли да го наблюдават какво по-различно прави от другите? Това, че така, нали, тая свръхимунна система. И просто установили, че това прасенце било с много весел нрава. А, като имало нещо, отивало, помагало на другите прасенца. Сега това май си го измислихте. Ама било весело, позитивно, а, добре настроено към живота. И по някакъв начин не го ловило нищо. Абсолютно бе. Да. Това е нашето отношение към нещата, прави нещата. А, една пятърка имах, то ми беше станала млада докторка и ми вика на мене, Георги, аз така от тя пиля, пак капето си пия, не съм болен. Слава на Бога, остане чуперно, всичко друго и вика. И тя вика, знаеш ли, като бях студентка, тя скоро завършила, вика, че те ме за тази боля, за тази боля, сега си викам, ей, си имам същите симптоми, аз съм болна от нея. Всички болести минаха през мен. Значи, просто да си вкушавам, защото като чете подробности и всичко, сигурно, а, може да потвърди и да каже. А да усеща някакви симптоми, към е. Сигурно е така. Ето в нас. Самовношението каква огромна сила е. Вика, после не е така. Значи от тази боля се прехвърлям на втора, трета, пета и така нататък. Значи... Това е пример и с нашата приятелка, която се изликува от рак. Да, кажи. Тя казваше. Това се отнася до мен. Просто си продължих живота и работата се на това и изобщо не се отнася за мен. Да, за това друг. е абсолютната система. След е, два месеца бях на пълно зал. Докторът е Рамакан. Право ли си нещо? Нищо ме. Абсолютно нищо. Това не се отнася до мен. Все едно гледам отстрани. Това е една стара югиска, индийска и такава система, който е бил малко да. така в източните нуки, сигурно ще ме потвърди. Системата е да бъдем наблюдатели и съзерцатели на собственото си аз, 
на собствената си физика, вътрешно и вътрешно и външно съдържание. Значи, ако бъдем наблюдатели и съзърцатели, ама отстрани, ние много по-точно преценаваме всичко и ние сме недосегаеми. Колкото ли изглежда невероятно, но е факт. Ако някой се занимава с толкова ти окултите, източните практики и науки, сигурно ще го потвърди. Аз ето и на Рафи мога да го попитам, той е ходил и на там. Понеже го няма, няма другия доктор тук, Голштайн, да каже и той е ходил. Да, това е вид медитация. Но тази медитация е напълно оздравителна. Защото ти се изместваш и когато минаваш от страни да гледаш, ти изтегляш проблемите от всичко и ги разсеиваш в Вселената. Да, това е. Изтегляш проблемите, независимо какви имаш проблеми. Когато се прибере стъква, всичко е чисто, приятно, къщата е изметена, нагласена, чудесна, казвам ви за това. Пак казвам, източите, адепти и гуровци казват, ей, много добре да стоиш с празна глава. Това е празната глава. Не изобщо да ти е празна главата. А да успееш да попаднеш в това състояние на празната глава, за да може да си изчисти всички програми и всички демотии, които си ги мислил, които си ги чувствал или които си ги направил. Защото това са трите велики инструмента за тази, които работи човека. Ум, сърце и воля. Или дух, душа и тяло. Ум, сърце и воля. Това ни е дал. Ама прекрасни инструменти. Учителя навсякъде пише за тях. Вика, вие имате най-великите инструменти, с които може да работите, ама вие не ги използвате пълноценно. Мотиката седи в двора, копнеш малко отгоре, плевала си седи. Като не използваш правилно, естествено, че е така. Това е за това уред. Да се изчисти, да се изкопае, да се направи всичко. Ама за това какво трябва? Желание, сила, воля, упоритост, стремеж, воодушевление. Ентусиазъм и така нататък. Това са прекрасни добродетели. Без тях изобщо не може да съществува живота. И затова като гледаме някой ентусиаст да върши да това, а да сте ги, той е бил загубеняк. Ама не, не е смотаняк и загубеняк. Той е човек, който дава нещо от себе си и значи е прекрасен пример за нас. Ама ние поне сме по-мързели, така да се каже, по-мързели, ще така да нещо да го каже. И викаме, я го гледай, той е си регионал. Но той е прави, а не, не ние, защото в крайна сметка на него ще му се плати. И то много, а ние ще се оставим на същото ниво и се тюхаме, защо живота не ни върви. Еми, защото не сме направили никаква жертва. Заради това не ни върви. Защото сме абсолютни егоисти, егоцентризъм, горделивост, седиме, надменност, високомерие. О, ще ни го изтият от глави. Високомерието е опасно, защото е най-характерната и най-чудесната особеност на егоизма. Първото нещо е да си високомерен. Но, още по-зле има два вида високомерие. Едното е прикрито и това е абсолютното лицемерие, което е още по-зле и другото е арогантност, което е чудесно. Има и друго. Нали? Какво казва Исус? Книжници и фарисеи Лицемери. Защо сядате на първите редове, като влезете в храма Господ? Синагога. Защо не седнете на последни? Защо сте под трапезите винаги на първите места? Облечени с дълги роби, те ни такива големи дрехи, скъпи, за да ви видят. Когато постите, а вие не постите, но правите ни опечалени лица, че уж постите. И учи. На Каквото ви казват свещениците, го правете, но не бъдете като тях. Както и тук е дядо поп през великите пости или повече от дядо поп от сите, не мислете, че е пост. Свидета са на много. Аз разбира се си постих през цялото време, така се възпитам от мало. И ми беше изключително чудно, понеже една наимна млада душа, но той духовник облякал и не би защо не тия работи са значи за хората, но не са за него. Като че ли е от друга планета. А разбира се, след това си тегли последствия. Няма начин 
да нямат последствия и то с прекрасния знак минус. Плюс е за добродетелите. Минуса е за хубавите хладници. Така. Еми, пак чакам от въпроси. Тоест, а и отговори, ако може да каже нещо. Да. Вече приближихме към моя въпроса и с това, което говорихте преди малко. Имаме едно лично питание. За месото е ясно. Относно какво трябва да е ден. Не знам, последна, последната година две започна да се замислям, а яйцата и млечните трябва ли? Особено при подрастващи при яйцата. В частност, витамин Б12, така толкова много да не се говори за него, че е толкова важен. И като имам предвид също, че в последните 10 години референтно престоенство на този витамин е, колкото знам, поне 5 пъти кашва на изкуствено възра, гонят на високи норми. Значи пак да се кажа въпроса за децата, веганството, здравословно ли е правилният път е, съответно за големите също възрастни. Благодаря. Сега ще ви кажа нещо, като малко го хора знаят включително и мед лица, медицинските лица. Първо, витамин 12 не може да се направи изкуствено тъй каквото ще да стане. От съставките, които могат да направят две само пълнежи. Нищо друго, което е ценно. Пред само това за витамина толкова, може да се прочетете, да видите и ще разберете, че те изобщо крият. А пише витамин Б12, което е пълно мошенничество. Така, но искам да говоря за друго. Понеже, тук трябва да спомена нещо. Няма човешко същество, което да не е уникат на земното кълбо и във Вселена. Всеки има звезден код и той е различен от други. Дори, че имаме едни същи тела, и външно имаме разлика. Не. Не имаме и вътрешно, и всякаква друга разлика абсолютна. Не се шигува. Следователно, не може една билка или едно лекарство, което е излекувало 100 000 човека от дър, но 20 000 не е излекувало. Защо? Защото не се отнася за тя. Панацея. Едно до друго, но човека наистина е уникат. Следователно, на земните жители не е дадено да се хранят с месо и те наречените млечни произведения, освен на подрастващите и ще цитирам. До прясно мляко до 25 годишна възраст. Максимум 28. Всички остали ензими заминават и прясното мляко не може да се разгажа. То е дадено за подрастващия организъм. От там нататък... И то кози. И то кози или овче, защото козата и овцата са с тежеста на човека, а бика и кравата са 10-15 пъти по-тежки. Бика е 2 тона, кравата е тон. Бебето е много. Детето е много. Значи, трябва да внимаваме с какво и как. Исус отива в Тейсейт и им казва Месо забранява, риба забранява, яйца забранява и вика Млечни произведения ще се храните. Разбира се, по-нагоре от тази възраст може да употребяваш кисло мляко до някъде, но и него трябва да го спреш, че е някога. Масло, силна, кашкава и така нататък. Декември, януари и февруари. Иначе не. Човек не е пригоден, пак казвам, вътрешно и външно. Очите да казвам, има три смъртни гаха. Ще цитирам само първия, може да кажа и вторият. Грехопадението започва с месоясното. Защо? Защото онежи същества, които са оставили тук в Диледниковия период, са решили да си спасат земните тела, а не са се оставили да умрат от два. И това започва инволюцията на човечеството и така стъмно отива до къде? До онези в зоологическата градина, които приличат на нас. Маймуни. Маймуната е произлязла от прекрасните хора като нас. Но маймуната сега е наказана. Няма маймуна, която е хищник. 
ме свято. Маймоната в никакъв случай, дори до момента, че не можеш да накараш да даде месо. Но зайка можеш да го накараш. Аз съм видял зай, който яде кюфте. Елен, който яде месо. Оу! Шишника, можеш да го направиш вегетарен, то остава жив. Вегетарианеца, животното, което яде, яде месо. Много скоро хвърля то. Отива. Защо? Защото е много отловно. Писал съм го в една моя книга за Елена Млади Елен в Германия, случай е истински. Две годишен, млад, опитомен, вътре си живее насам на там, който почва по едно време да опитва храната на кучето. Попада, е с такива хапки и месо вътре. Отначало се мръщи, ама след двете седмици стопани на града, нещо много намалява на кучето и кучето се вие, че е гладно. А кучето и Елена са приятели. Се разказват заедно. И какво вижда? Елена отива, слагат тенджерата на кучето, а Елена отива, кучето се отдръпва. Интелигентно същество, той му изяжа яд. Всеки ден. И колко успял да издържи на токсините на месото Елена? Една година. Но кучета, и в момент има мои приятели, немски овчак, пес е такъв, на 4-5 години. Не знае коса нито на кръвта, нито на месото, нито на коса. Да си може да живее. Как да не живее? Прекрасни същества. Тихи котки те гледат по чето и стават наистина полно. Шишничеството затъпява. И човека го се затъпява от токсините, които се отделя. И става животно, естествено. Консумира смърт, получаваш смърт. Няма начин. Младото поколение, включително и собствения пивно, плюе месо. В детската градина яде само това, което няма месо. Ами значи на него не е необходимо. Той се зарежда. Тича цял ден и може да изкара. Значи, може да изкара само на една баничка или на един шоколад. Или на един сладолет. И майка му, баба му само пищат. Ами защо пищат? Това дете е пълно с енергия от светлина. Той е ново, но си сино. Той ме то си по-личи, че е нова шеста раз. Ами как ще яде? Имаме една детска градина така, под наблюдение. И ще ви кажа какво вижда. Питам учителките и те казват. От 10 дечица, които влизат, 5-6 не искат да се кранят с месо. Ама абсурд. Но после бабите ги натискат, обществото ги натискат, те свикнат с него и... Но това не знае, че то се отразява на тях. И то вредно на здравето и на имунната система. Имунната система, когато казваш едно дете да яде на сил или човек, вегетаранец, ти го убиваш. Та имунна система веднага спада надолу. И нас не искам никога да направя вегетарен със сила. На сила хубост не става. Бълга сега на луна хубава. Що му сяде месо? Да сяде. Рива? Да сяде. Да си пуши любимите цигари, да си пие любими алкохол и се подписвам отзад. Я ги казва така. И аз ще пите и се веселе. Това е истина. Друга няма. Но! Когато се съгласите да не се храните повече с месо, да стане добро бол. Ами има един, който пред вас е станал добро зон. Ааа, поред много съм бит. И от нищо не съм се отказал добро бол. Но това е друг въпрос. Понеже небето иска да му служа, затова ми бие. Иначе, вие имате поне свободен избор. Свободна воля няма. Ама имаме свободен избор. Ето, това е. И така. Как да се отнасяме? Еми, детето, ако иска, се храни. Ако не иска, не се храни. То си знае по-добре, защото то е дете на Слънцето и на природа и дете на Бога, да не би да е наше. Идва само чрез нас. Всичко е на Бога. Здравето, тялото, десата, къщата, колата. Кое е наше, казвал съм го хиляда пъти за хиляди пъти. Наше е опитността. Като опитам това любимото ми ликьоче от зелени олегчета, това е една глътка. Ами издам му вкуса. Пина вода. Даже различавам вкусовете на вода. Това е нашето. Ако му ударя, знам, че боли. Ако ме целувам, знам, че ми е хубаво. Всичко останало извън опитността не е наше, а на онзи, който ни е създал и ни е изпратил тук. Защото много да е всичко, ами ти от не може да се събудиш. Какво се запасяваш? 
На мене ми викава, папе, чакай, аби дуд. Как дуд? Но то, ако не съм да за тебе, може да съм не за всичките. Ще кажа тази при Чехова, сигурно да се ме казва, тя пише в Евангелие. Но не е довършена там. Един много молил Господа, Чорбаджия Коля, да му дадат нивите богат оружак. И те една година му дадат. И той видал, че житниците, т.е. хамбарите, няма да поберат. О, уръжа е много, отива бута ги и прави нов. Пет пъти, по-голем и десет пъти. И пак ще да ти бяха. Залежда ги до край и вика, Душо, яш, пи и се весели, толкова си много зарен, толкова много богатство. Гледа го отгоре. Господ ти вика, синко, те ще ти изискам душата, да родят при мене, какво толкова се ръпиш. На други ден, идва в Хангел Михал, и вика на душата, тръгвай с мене. Чага бе, за какво става бе? С мене, хайде за ръка и горе. Обаче, че обежете вика, слушай, искам ауденция с Господа. Как бе, аз тъмам, исках да живея, жити си те пълни, благодат всичко. И ето, вземаха ми живот. Добре. Влизат ти, Господи, Господи, вика, кажи синко сега, за какво става въпрос? Господи, аз те молих много дълго време. Всяко лято те моля да ми напълни житниците, много да ще удържа. Тая година, за да имам много напетия, съм спокоен. И аз ще пи и се весели душ. И Господ Далек казва, и вика и тая година, толкова много дойде, че бутнах садите, направих нови, заредих всичко, седна вечерта и вика, ми аз ще пи и се весели и нямам грижа. И вика на другата сутин, ме викаш, той вика, Синко, знаеш, искам да ти кажа нещо. Ти много ме моли. Това, което ти дадох, аз го бях предвидел за 50 години напред. Ти го искаш, давам ти го за едно лято, за един сезон. Аз ти го бях предвидел да ти дам по-малко 50 години напред. Така, да не се запресява. Това е. Но, на въпроса, който не знам дали задоволителен отговор дадох. Но разберете ме, че за всеки една индивидуалност. На един наистина още му е необходимо да са. На друг не му е необходимо нито масло, нито и са. Но съзнанието трябва да дорасне, за да се откажеш сам. Тъй като хиляди, може би и милиони години още от приматите, човечеството започва да даде месо. Слава Богу казва си милови учител, че то се отказал от канибализма. Али, племената са били додели, бе. Значи, но поне това го няма, но продължава месото. В скотско измерение сме. Трето скотско измерение. Казвал съм го не веднъж на посъдък. Преминаваме в първо човешко измерение сега, когато спът да се убиват животни хора, всичко натапване. Животните трябва една крава, остарява, дава цял живот, мляко и се грижи, телета, всичко, и извънъщния накрая за благодарност на месокомбината и става на кремич. Това е. Но да ставим живота за спокойно до уме. Той е заслужило и да го погребеме като човек. Не го казвам само аз. Не съм единствения мадрет. Много други го казвам. Кон, крава, вол, камил. Така трябва да се отнасяме. Но докато на земното кълбо се дават тия филми, дето съм ги гледал по интернет. И дадат полусолова храна или сърце, което бие. Е! За каква човечност и милосърдие говори? Значи... Как човеци? Знаете колко процента са човеци? В смисъл, човечност, която имат истинските човеци. 99%. Останете има малко. И това е нормално за тях. Както преди 2000 години са били нормални всички жестокости, всички мъчени, всички разпълени. До сега само, че са модерни средства. Това е. Нищо не се е променило. Ще се промени на земното кълба, което наистина повече няма да се убива нищо. Разберете ме. Паразитите, неполезните животни, насекоми и ред други, ще си заминат от тази планета и хищници. След 300 години, предполагам аз, може би и 3000, вълка и ягнето ще пасат заедно на една поляна. Вълка ще стане вегетарианец. Агнето си остава такова. Така е. Разберете, вегетарианството дава живот и светлина. И ябълката. И дълголетие. Казвал съм, не веднъж имал съм много беседи. 
Какво дава едното? Значи, каква програма прави месото? Месото. Каква програма? Да. Значи, ами, дава заболяване и накрая смърт. Значи, най-напред... Заболяване, остаряване, смърт. Да. Заболяване, остаряване, смърт. А какво дава ябъл? Здраве, жизнена удостност, безсмърт. Това е. Това са програмите, които, виж, чрез изяждането на тези работи, моментално се изплащат до всека една клетка като СМС. Ума и сърцето ги изплащат. Става СМС. Значи, заболяване, остаряване, смърт е едното. Дори от храната, дори от нашите лоши мисли, лоши чувства, а, значи лоши дела, същата програма. Нашите хубави мисли, хубави чувства, хубави дела, до, това дела, да обичаш другите, да се жертва за тях, дава това. Значи, здраве, жизнена радостност. Малко на квантовата физика, защото ние сме само да довършим тук това. Когато нашите клетки на тялото ни вибрират на някаква частота, нали? при различните органи частотите са различни, но когато човек работи с добродетелите, когато е пречистил тялото си, чисти физически от токсините, защото да кажем, токсините дават много ниска вибрация на клетките, те ги затормозяват и смъкват много вибрацията. Тогава този човек иска ниско вибрационна храна. Иска месо, иска млечни продукти, иска захар, иска изкуствени снаксови и всякакви такива неща. Просто защото честотата на неговото тяло е ниска. Честотата си я сваляме най-вече с пороците, между другото. А, но можем да се погрижим за това да вдигнем честотата. Колкото и това е факт. Значи, ако ти на сила си наложиш, кажеш, а сега ще ставам вегетарианец. Е, няма как да стане тази работа. Ако ти си един огнетен човек в грижите, в проблемите, в нещата и да станеш вегетарианец, това е трудна работа. Цялата работа е това да се пречистим телата. И тогава то става съвсем естествено. Те клетките ти просто не искат друга храна. Те искат само плодове, искат само ядки. По случайно хапнеш нещо друго, то ти е тежко, ама не само като физическо усещане, ти усещаш някаква енергия, вибрация, която е твърде различно от това, което си ти самия. Много е просто. А, искам още да добавя. Вижте, организмът е само усъвършенства също, само регулиращ, само оздаряваща се система, само лекуваща се, само обучаваща се и всички други неща, които могат да ви дойдат на са сам. Съзнател, той е само възпроизвеждаща се система. Значи, аз това съм го забелязал по себе си. Еднообразна храна да взимаш. Нищо да не взимаш, само с вода. Но имам момент, имам някакво приятели, които нищо не е. И са много добре. Чувството дичо и стопа са пълни с енергия, че нямам думи. Организма отначало има кризисен период. Първите е 120 дена, вторият е 360. Казвам ви го в прав теб. След 120 ден, когато не даваш на организма пълноценни храни, месо, риба, което ти мислиш, че са пълноценни, яйца, кашкавал, масло, силене, той вика, веднага ще стопани и иска да ни умуни. Сядат тогава шефовете на организма, главните генералните клетки и правят съвещание. И вика, това е нашия господар идиот, този го френбех, както до сега даваше всичко на корем, сега вече няма. Ама ние ще заминем. И тогава по-мъдрите от тях се обаждат и вика, вижте какво. Абе, дай да видим с какво собствени сили може да прави. И какво се оказва, че те произвеждат всички микроелементи, витамини и всичко, което е необходимо за живот на организма, абсолютно пълноценно. В това съм абсолютно убеден. И го знам. Как иначе? 15-20 години веган или солевоядец, или нищо не яде и е жив и здрав. И прави хиляда ли си ви опади за 48 минути? Кой спортист ще ги направи? Човек на 80. Ау! Не са приказки от хиляда и една нощ. Тук е. България може да ви го покаже, но той ви иска да се сещне с тях. Но това е отделено. Значи тялото може да си произведе всичко, но ние трябва да имаме тая висша разумност, тая вяра. Затова казвам, без вяра, без надежда и без любов 
нищо не се върши. Една манджа да сготвиш, която е направена без любов, ще те отвори. Нистина ми е ставало лошо, точно от такива, защото стопанката донес един чай, ама аз добре видях. Със силна ще щеше да ни отвори. Ако не бех преобразувал чая за една минута. Цинкали! Една чаша чай, която се отговаря на една чаша цинкали. Аз да се шегувам. Не знаеш, че може толкова, докато донесе от кухнята до нас и сложи отвън на масата, вътре може да има това. Това беше при години, разбира се. Сега вече знам, че може. Но тя го направи без да иска. Ха, не сте на бейца. Просто ни беше приятно. И зато учителя бе ни сега каза. Няма да ходите на гости, да се храните и да пиете нищо, където не ви обичате. Ще ходите само на места, където ви обичате. Там ще се храните и там ще пиете. Като отидете на място, ако се наложи, нами да сядаш, стоиш прав, казва за какво си отиша и си излизаш. Повече нищо, за да бъдеш недосегаем. И над... Не е добре. Това във времето на фаст Добре. Да. И кои сме? Ме... А, 8 се става. Да. Стига толкова, не знам, но аз ви благодаря от сърце, че сте тук и че имахте търпението, смелостта да ми изслушат. Нали? И а, слава на Бога, че ни е събрал. От сърце ви благодаря. Прегръщам всеки един по-отделно, който иска да бъде прегърнат, разбира се. Който не иска, няма да го прегръщам. Но, разберете, единственото нещо, което има смисъл и цена на земята, най-вече, най-малкото, което може да направи, любовта и обичта е много добро и човещина. Да останем човеци и всички положени. Дори брат ми, да иска да вземе къщата, той има два апартамента, обича и иска да вземе и пащината къща. Даваш. Оставяше, без да имаш лошо чувство към него. Брат, иска зима, я, ако ще ти отиваш на квартира. Бог след това ще ти е зама. А не само зама. Дворец. Но да се съгласиш, да приемеш нещата такива, каквито са. Но най-трудно се изменя човешкото съзнание, аз знам какво е. Господи, направо съм му се чудил. Но слава на Бога, че вече има хора, които мислят по-ново. После ще започват да чувстват по-ново и накрая ще действат по-ново. Слава на Бога, че повечето сме такива и все повече и повече ставаме. Не само в България, а и Благодаря ви, по-по. Само още малко има. Да, и аз искам малко да благодаря на нашите гости, които почти цяла седмица бяха с нас. Най-напред ще бъде описател, някои присъстващи хора тук имаха удоволствие да бъдат с тях и предполагам се доволни от това, което преживяхте заедно с тях, което чухме от нашите учители Георги и Сълдена Полуплачева. И искам да им поднеса един скромен подарък. Това са три книги. Да, на шейката. Това са три книги на един прекрасен човек от Ливан, който като ги прочетох тази два лято книгите, те между другото са приведени и издадени тук в Барно, в Туелния център. И също с Лувина имаше възможност да се докоснат от тях и тя ги оцели много добре. И аз също с този ливански учител, това, което е написал, е това, което говори Георги Изморски. И затова искам да ги поднеса тези книги за наш дом. За библиотеката на наш дом. Сега вече е. И да благодаря на присъстващите, които дадоха своето дарение отново за наш дом. Да, не, за лъжи, но... Какво ще Какво бъде, да Бог знае, това <сък> дарение. Но Николинка, благодаря ти лично наистина. Благодаря ти и... Че си в младостта. Ти си замени <сък> човек, който живее <сък> в младостта <сък> и в новото. И просто годините при тези хора не се, някакси не се отчитат. Защото <сък> те светят. Не е възможно сега да задам. Да, 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 казвай, разбира се. Трябва да 
Да. Танците. Да, като танго или пък другите салса. Сега. Ще ти отговоря честно. Пиш. Според степента на съзнанието на човека, такива и такива танци му харесват и такива и такива танци му влияят. Ще ти кажа, че миналата година нашия всеславен и велик баща ми завдани да играят даже паневритми. Не за тебе паневритми. Това текст ми го казва. И аз вече не играя паневритми. Паневритмът е космически прекрасен танц за издигане на духа, на съзнанието и на човешката личност, включително и раздвижване на физическото тяло. Най-прекрасното нещо. Той е танц. Значи, и как, както виждате, духовни хора го играят, танцуват по цялото земно кълбо. Но, ето, всички останали танци, както и нашите народни хора и реченици, са чудесни. Но наистина те са доста изостанали. Оля, на който му харесват, да ги играе, да ги танцува. Прекрасно. Но има хора, които вече това не ги задоволяват. Не ги задоволяват салцата, не ги задоволяват тангото. Отиват, учат ги и изостават назад. Това всички тия неща остаряват, защото съзнанието се вдига. Търси все по-ново и по-ново и по-ново нещо. Идва при мен една жена, която след това изчезна и казва. Аз бях на небето и играх новата паневритмия. Санги. Беше при пепни. И вика, вика, не е точно като земната. Има много нови елементи и други. И вика, такава прекрасна музика и такава паневритмия. Но до сега никой друг след нея не е дошъл и тя е Дали се беше материализирала само да ми каже това? Край! Не можах някъде в някой провинциален град, ама аз не обърнах внимание. Да ми каже, да ми разкаже, да ми опише всичко, за да имам някакви сведения. Значи, танците са чудесно нещо, защото ние общуваме с Гова. Ангелите с песен, боговете с мълчание. Но танците са най-много в ангелския свят. На Земята има много танци за различни видове съзнания. Танца на негрите, които топат на едно място така, после се преместят топ, 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 стотици пъти, за да влезат горе-долу да се свържат с небето. Казвал съм, че ми имат 6 енергоинформационни генетични канала. Бели има 16. Нали? На белия му трябва друг танц, за да се свържат. Сега, разберете ме, чисто и просто. Вече имаме избори за танци. Каквито танци ни харесват, такива танци. Значи, бяла лоза ще закича и гава като хора. Да, ме едно право, хора ли, не знам. От дунавското ми харесва. Вижте на мен. Но не знам на хората какво. Какво им допада, какво им харесва. Стоя танц, стая музика, да се занимава. Да, харесват и руско-циганските романси. Нали? Галит, галит, моя звезда. Добре. Очи черни, да. Чудесни. Но. Така. Но. Аз си моите. Значи всеки си има вкус. Така. Па вкус и цвет, товарищи. Както казва Кусанц. Значи това е, че всеки индивидуално му харесва нещо. Тъй като всеки е изградена личност и е уникален. Така че танците имат своята роля. Те имат всеки един танц не е случайен. Аз мога да говоря до те сутринта за всяко едно движение, всяка една стъпка, всяка една нота и звук, който се отделя. Какво ви вибира, къде стига до Вселената, какво връщане на нас, къ... на самите нас, как ни въздейства. Но това ни въздейства според степента на нашето съзнание. Има, разбира се, и общи работи. Има. Защо са мачовете? Малшовете са за да активират войника и да се хвърли в атака без да му мисли. Така си народните песни и танци, за да посъществува българския народ, нация и етност, той трябва да има те изключителни, уникални, както и на Балканския полуостров, песни и танци. Иначе не сме могли да преминем тия хилядолетия. Абсурд. Ще ли сме да се затиеме? Защо? Разберете ме. Културата. Изкуството, музиката, поезията, словото. Те чрез тях върниме напред и те запазват облика на една нация, 
а и нейното съществуване. Няма ли култура, каквото и да е нация и етнос, няма ли т.е. духовност и дух, тя е облечена на изчезване от планета. Светущи цивилизации са си заминавали по тая причина, че повече наблягат на материята, отколкото на духа и най-вече, т.е. на култура. Това е като мога да кажа бързо по въпрос. Свободен избор за всички. Четете дебелите книги, интернет и каквото пишат. Да, верно. Всичко е вярно за музика. Да. Вари, вари месо за котки. Какво? Говорете по-сумно. Не, по-лепо. За месо, обаче за месо, за месо на котки варя всеки ден месо и риба. Да? Ами... Добре. Дали е грех? Виж, не. Виж. Искам и те да са вегетарианци, но не знам какво са яви. Има време, котките ще станат вегетарианци. И познавам наистина котки, които се хранят даже дома ти крастерици, да ти яде други работи, а малко месо. Постепенно ще станат, но и те ще се видоизменят. Но храни си ги, живей с тях, с котките и ги поддържи. В момента не може да превключиме на хищническата природа, която е била хиляди, десетки хиляди и милиони години, да ги направим веднага вегетаранци с всичките. Аз да кажа за моето коте. Белин до Белопойче, в кавички, или в скоби. Георгий така му вика като направи беля. Белопойчев, ела тук, когато нещо е объркал, по мое име го тулува. В началото викам, че ще го правя вегетарианец. Ще яде лимец и той наистина много му харесва лимеца. Обаче по едно време гледам, първо почна да хваща мухички, усички, пчелички, всякакви насекоми, штурчета. После хвана един гуштер, на три месеца хвана първата мишка. И викам, какво да гумбача животното? То просто не е вегетарианец. Как да вървиш срещу природата? По-скоро грях е да вървиш срещу природата на съществата, което все още не се е проявило това светлото колкото да ги насилва, защото това е насилие, ако ти върви срещу природата. Тъй, че му варя риба, правя му риба и няма проблеми. Да. Всяка полна на насилие след 2000-та година отпада все повече и повече и в крайна сметка то ще бъде заличено от лицето на земя. Насилието като принцип, като атмосфера, като енергия, може да се каже. Това е така. Как ти е да ги лапа? Благодарим наистина. Благодарим ти от сърце. И дома ви 